அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது என்னென்னா மரம் அதாவது டேட்டா தரவு கட்டமைப்பிலேயே மரம் மாதிரி ஒரு கட்டமைப்பு பார்க்க போகிறோம் போன வீடியோவில் வந்து நம்ம பார்த்துருப்போம் இந்த மாதிரி மரம்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் மரத்தோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் என்னென்னு பார்த்துருப்போம் அதில் என்னென்னலாம் இருக்குது எஜ்ஜினா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி கொஞ்சம் விவரமாக பார்த்தோம் இப்போ வந்து அந்த மரத்துலேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னும் என்னென்ன டைப் ஆஃப் மரம்லாம் இருக்குது என்னென்ன வகைகள்லாம் இருக்குது அதில் அப்படிங்கிறத தான் வந்து இப்போ நம்ம இன்றைக்கி கொஞ்சம் விரிவாக பார்க்க போகிறோம் நம்ம மரம் வகைகள்னு பார்க்கும்போது இதில் பைனரி மரம் அதாவது பைனரி அப்படிங்கிறது என்னென்னா இரண்டுன்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ச பொதுவாக ஒரு பைனரிங்கிறதுக்கான அர்த்தம் வந்து பூஜ்ஜியம் ஒன்று நம்ம கணக்கில் வந்து சொல்கிறோம் அது மாதிரி இங்கே வந்து என்னென்னா பைனரினா இரண்டு அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு தெரியும் ஸோ ஒரு பைனரி மரம்னால் எப்படி இருக்கும் பைனரி மரம் போன்ற தரவு கட்டமைப்புனா நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தது தான் ஒரு ரூட் இருக்கும் ரூட்லேருந்து இடது பக்கம் வலது பக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளைகள் அதாவது பிரான்ச் இருக்குது லெஃப்ட் சாப்ட்ரி ரைட் சாப்ட்ரின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்துருப்போம் ஆனால் இடது வலது மட்டும்தான் இருக்கணும்னு கிடையாது ஒரு ரூட்லேருந்து எத்தனை வேணுனாலும் கிளைகள் இருக்கலாம் அப்படி அதுதான் வந்து மரம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஆனால் பைனரி ட்ரீ நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இடது வலது அதாவது லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடு அப்படி மட்டும்தான் உங்களுக்கு இருக்கும் இரண்டே இரண்டு கிளைகள் மட்டும்தான் இருக்கும் அதனால தான் நம்ம அதை பைனரின்னு சொல்கிறோம் ஸோ லெஃப்ட் சப்ட்ரி ரைட் சப்ட்ரி இது வந்து ஒரு ரூட்டு ஏங்கிறது ஒரு ரூட்டு ஏலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சப்ட்ரி இது டோட்டலாக நம்ம லெஃப்ட் சப்ட்ரின்னு சொல்கிறோம் இது டோட்டலாக வந்து ரைட் சப்ட்ரின்னு சொல்கிறோம் அதாவது வலது கிளை மரம் இது வந்து இடது கிளை மரம்ன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ பியில் பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் உங்களுக்கு பிங்கிறதுல பார்த்தோம்னா மறுபடியும் அதுக்கும் வந்து லெஃப்ட்டு ரைட்டு ரெண்டு தான் இருக்குது ரெண்டு கிளை தான் இருக்குது மறுபடியும் ஈல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லெஃப்ட்டு மட்டும்தான் இருக்குது ரைட்டு இல்லை ஓகேவா ஸோ பைனரி ட்ரீயில் வந்து அதே மாதிரி சி பாருங்கள் சிங்கிற நோடில் பார்த்தீங்கன்னா ரைட்டு மட்டும்தான் இருக்குது அதாவது வலது மட்டும்தான் இருக்குது எஃப்ன்ற சப்ட்ரியில் பார்த்தோம்னா ஹெச்சு ஐனு ரெண்டுமே இருக்குது ஸோ பைனரி ட்ரீனால் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இடது வலது புறத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரூட்டில் இடது பக்கம் வலது பக்கம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு நோடு இருக்கணும் ஒரு தரவு இருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா அந்த இடது வலது பக்கம் வந்து தரவே இல்லாமையும் இருக்கலாம் இல்லை வலது பக்கம் மட்டும் ஒரு தரவோ இல்லை இடது பக்கம் மட்டும் ஒரு தரவோ இருக்கலாம் அப்படி இருந்ததுன்னா நம்ம அதை பைனரி ட்ரீ அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஆக மொத்தம் இரண்டு இருக்கணும் ஸோ உங்களுக்கு புரியறதுக்காக பைனரி ட்ரீ இல்லாத ஒரு அமைப்புகளெல்லாம் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ தான் இருக்குது ஏல வந்து பியோ சியோ இடது வலதுன்னு இருக்குது ஆனால் பார்த்தீங்க இடது பக்கம் ஒரு ட்ரீ வலது பக்கம் ஒரு ட்ரீ இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டும் பிரியலை மறுபடியும் பியும் சியும் வந்து சேர்ந்துருச்சு ஸோ இது வந்து ட்ரீ ஸ்ட்ரக்சர் கிடையாது இது ரெண்டும் ஒன்றா சேர்ந்துருச்சு இங்கே ஸோ இது வந்து நம்ம ஃப்யூச்சரில் அடுத்ததில் பார்ப்போம் அது வந்து கிராஃப்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து பைனரி ட்ரீ கிடையாதுன்றது உங்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ லெஃப்ட் ரைட்டுன்னு ரெண்டு பிரான்ச் இருக்குது அதனால் இது பைனரி ட்ரீ நம்ம எடுத்துக்க முடியாது இது வந்து பைனரி ட்ரீ கிடையாது அதே மாதிரி இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ரைட்டுன்னு இருக்குது ஆனாலும் இங்கே உங்களுக்கு ஒரு லூப் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு பியிலேருந்து டிக்கு மறுபடியும் கனெக்ஷன் போகுது அதனால் இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைனரி ட்ரீ கிடையாது இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஏன்றதுக்கு லெஃப்ட் ரைட் சாப்ட்ரி இருக்குது இருந்தாலும் இங்கேயும் உங்களுக்கு லூப் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இதுவும் வந்து உங்களுக்கு பைனரி ட்ரீ கிடையாது ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் பைனரி ட்ரீ இல்லைங்கிறதுக்காக புரியறதுக்காக அவங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் அடுத்தது வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பைனரி ட்ரீனால் என்னென்னு பார்த்தோம் பைனரி ட்ரீலேயே நிறையா டைப்ஸ் இருக்குது என்னென்ன பைனரி ட்ரீன்னு பார்க்கலாம்னா முத முதல்ல பார்க்குறது ஸ்ட்ரிக்ட்லி பைனரி ட்ரீன்னு சொல்லலாம் இல்லைனா ப்ராப்பர் பைனரி ட்ரீன்னு சொல்லலாம் அப்போ எப்படி ஸ்ட்ரிக்ட்லி பைனரி ட்ரீனால் என்ன அப்படின்னா ஒரு பைனரி அதுக்கு ஸ்ட்ரிக்ட்லி பைனரி ட்ரீயாக இருக்கணும்னா முதல் கண்டிஷன் அது பைனரி ட்ரீயாக இருக்கணும் ஸோ ஒரு பைனரி ட்ரீ அதில் ஒவ்வொரு நோடுக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இரண்டு சப்ட்ரீ இருக்கணும் அதாவது லெஃப்ட்டு ரைட்டுன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு சில்ட்ரன் இருக்கணும் அப்படி இல்லைனா சில்ட்ரனே இருக்கக்கூடாது பூஜ்ஜியம் சில்ட்ரனாக இருக்கணும் அதை தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரிக்ட்லி பைனரி ட்ரீன்னு சொல்கிறோம் இல்லை ஃபுல் பைனரி ட்ரீ இல்லை ப்ராப்பர் பைனரி ட்ரீ இல்லை டூ ட்ரீ அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இதில் மேக்ஸிமமாக
ஸோ ஏங்கிற நோடுக்கான கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது ஸோ பிஏ செக் பண்ணிங்க அப்படின்னா டி ஒரு சப் லெஃப்ட் இருக்குது எஃப்னு ஒரு ரைட்டில் இருக்குது ஸோ பி நோடுக்கும் பார்த்திங்கன்னா கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை நம்ம ஸ்ட்ரிக்ட்லி பைனட்ரினா என்ன சொன்னோம்னா கம்பல்சரியாக ரெண்டு சில்ட்ரன் இருக்கணும் இல்லைனா சில்ட்ரனே இருக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டிக்கு பார்க்குறீங்க டியில் பார்த்திங்கன்னா ஐஜேன்னு சொல்லிவிட்டு ரெண்டு சாப்ட்ரி இருக்குது லெஃப்ட் ரைட்டு ஆனால் எஃப்க்கு பார்த்திங்கன்னா சப்ட்ரி இல்லை ஸோ நம்ம கண்டிஷன் படி ஒன்று சப்ட்ரி லெஃப்ட்லேயும் ரைட்லேயும் இருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு சில்ட்ரனே இருக்கக்கூடாது எஃப்க்கு சில்ட்ரனே இல்லை சிம்லர்லி இங்கே சீல பார்த்திங்கன்னா ஜி ஹெச்னு சொல்லிட்டு லெஃப்ட்டு ரைட்டில் இருக்குது ஆனால் ஜிக்கு வந்து சப்ட்ரீஸே இல்லை ஹெச்சுக்கு வந்து சப்ட்ரீஸே இல்லை ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரிக்ட்லி பைனரி ட்ரீ இங்கே உங்களுக்கு லெஃப்டில் ஜிக்கு கீழே ஒரே ஒரு நோடு இருந்துச்சுன்னா அது ஸ்ட்ரிக்ட்லி பைனரி ட்ரீ கிடையாது பட் பைனரி ட்ரீ தான் அதே மாதிரி ஹெச்சுக்கு கீழே ஒரு சைடில் நோட் இருந்துச்சுனால அது உங்களுக்கு ஸ்ட்ரிக்ட்லி பைனரி ட்ரீ கிடையாது ஆனால் பைனரி ட்ரீ தான் இங்கே என்னென்னா ஸ்ட்ரிக்ட்லி பைனரி ட்ரீனா ஒரு நோடுக்கு லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடு ரெண்டு சைட்லேயும் கம்பல்சரியாக உங்களுக்கு தரவு இருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா பூஜ்ஜியம் தரவுகளாக இருக்கணும் அதுதான் வந்து ஸ்ட்ரிக்ட்லி பைனரி ட்ரீன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இன்னும் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக நான் ஒரு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் ஸ்ட்ரிக்ட்லி பைனரி ட்ரீலேயே ஸோ இது வந்து ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன் ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு சி ஓகேவா ஸோ இதை தான் வந்து நம்ம ரூட்டாக எடுத்துருக்கோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நோடுக்கு லெஃப்ட் ரைட் இருக்குது இந்த நோடுக்கு லெஃப்ட் ரைட் இருக்குது இதில் லெஃப்ட் ரைட் ரெண்டுமே இல்லை அதே மாதிரி இது பாருங்கள் ஏ ப்ளஸ் பி இந்த சீல இங்கே வந்து உங்களுக்கு வந்து பிராந்த் அதாவது பிராக்கெட் போட்டிருக்காங்க மல்டிப்ளிகேஷன் வந்து ஏ ப்ளஸ் பி உடைய ஹோல் மல்டிப்ளிகேஷனாக இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பிசி மல்டிப்ளை ஆகி ஏவோட ஆட் ஆகுது ஸோ இங்கே ஏ ப்ளஸ் வந்து ரூட்டாக எடுத்துருக்கோம் நம்ம அப்படி எடுக்கும்போது இது மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன் எப்படி எழுதணுங்கிறது வந்து நான் ஃப்யூச்சரில் சொல்லித்தரேன் ஆனால் புரியறதுக்காக தான் எடுத்து கட்டாக கொடுத்துருக்கேன் ஸ்ட்ரிக்ட்லி பைனரிட்ரினா என்னென்னா இந்த ரூட்டு ரூட்டுக்கு லெஃப்ட் ரைட் இருக்குது அதே மாதிரி இது ஒரு ரூட்டு ரூட்டுக்கு லெஃப்ட் ரைட் இருக்குது இதுதான் வந்து ஸ்ட்ரிக்ட்லி பைனரிட்ரி பிக்கும் சிக்கும் வந்து சில்ட்ரனே இல்லை ஜீரோ சில்ட்ரன் ஏக்கும் ஜீரோ சில்ட்ரன் ஸோ இது வந்து என்னென்னா ஸ்ட்ரிக்ட்லி பைனரி ட்ரி ஸோ இப்போ நம்ம பைனரி ட்ரீனா என்னென்னு பார்த்தோம் அதில் வந்து முதல் வகை வந்து ஸ்ட்ரிக்ட் ட்ரீ பைனரி ட்ரீனா என்னென்னு பார்த்தோம் ஸோ இதில் இன்னும் நிறைய வகைகள் இருக்குது அது என்னென்னங்கிறத வந்து நம்ம அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்களா நன்றி வணக்கம்